你是不是经常带女朋友来这儿吃饭呀？谁说我有女朋友的拨脚的用户暂时不在服务区，请稍后再拨。看样子我联系的用户已经休息了，那我明天再拨好了。哎哎，你别挂呀！这个时候，邵医生给我打电话，是已经下班了呢，还是在救死扶伤呀？你呢，是休息着呢，还是在努力搬砖呢？杜小姐命实在是太苦了，现在办公室里面空无一人，只有她一个人还在码字儿呢。这么辛苦啊？嗯，对呀，现在杜小姐就是孤家寡人一个，也没有人关心。嗯，不对，我觉得你这样应该有很多人喜欢你才对啊。那倒也是，可是我没有给人家这个机会。嗯，那为什么呢？缘分还没到吧？算命的说了，今年我就会有桃花运，而且是在西南方位，是拿手术刀的。啊，不对，不是拿手术刀，是拿杀猪刀的。那你这么说，我们医院食堂确实在西南面。那这样，明天我帮你问一下我们医院的大厨，好不好？杜小姐累了，杜小姐不高兴了。杜小姐要挂了，别别别，哎，你先别挂呀！你是我救命恩人，我还没谢你呢。这样，明天南国小馆见，我请你吃饭。嗯，让我想一想，看在你那么帅的份儿上，我就勉强答应了吧。明天十一点，不见不散。好，不见不散。拜拜。拜拜。幸好没有迟到。这家餐厅呢，是一个很有特色的餐厅，价格虽然不贵，但是很好吃，环境呢也不错。谢谢。环境真的是挺好的。嗯。邵医生，你是不是经常带女朋友来这儿吃饭呀？谁说我有女朋友的？邵医生，我能八卦一下吗？像你这么优秀，怎么可能会没有女朋友呢？嗯，应该是缘分不到吧。我看过一本书，上面有句话我特别喜欢：于千万人之中遇见想遇见的人，没有早一步，也没有晚一步。遇见后才发现，原来你也在这里。可是缘分这东西挺玄的，两个人遇见了在一起了，就说是有缘分；互相不来电，就说是没有缘分。那如果遇见了，也互相喜欢对方，可是最后就没有在一起，那到底是有缘分还是没有缘分啊？不管有没有缘分，都要先在一起才知道。哎呀，像你这种大帅哥是不会懂的。就算你坐在这儿不劳而获，天上都会掉下来一堆妹子给你的。哎呀，陈梦，您这么抬举我啊？啊，对呀、啊，好像不久又要出续集了。哇，真的吗？
，生日快乐。你填献血卡的时候，我有看到你身份证的号码。许个愿吧。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。小猪啊！我就说很像嘛。谢谢。小苏啊，如果弱水三千，我只取一瓢饮，你会怎么样？我去一下洗手间，下次带你一起去。行。人家又没有说喜欢你，你心慌意乱个什么劲儿啊和他在一起的这个男的，到底是谁呢？